Всем привет! Меня зовут Лена. Добро пожаловать на мой канал. Всем привет! Сегодня раскроем вот такую посылку. Посылка на 4 килограмм, 760 грамм получилась. Хоть она и маленькая, но вес получился такой. Первый раз заказываю продукты садовода. Давайте вместе с вами откроем и посмотрим, как это все дошло, как он упаковал и что я все-таки заказала. Заказал я икру. Вообще просила 5 видов разной икры по 3 банки. Вот 4 вида вижу, а это такая же. 4, 5, 4, 5, 10. А вот, наверное, пятый вид икры. Три, четыре, пять, пятнадцать баночек получилось все правильно. Давайте вот это. Заказала холс с лимонным медом целую упаковку. Не, наверное, 12 штук по 25 грамм. Три, шесть. Ну да, получается 12 штук. Чем мелочиться-то? Сразу упаковку. Значит, у меня в сумочке сейчас тоже холст, чтобы лежал. У мужа. Тут раз к маме ездила в гости, ей тоже понравился. Со вкусом меда лимон. Самый нормальный вкус, по моему мнению, который более нормальный, не ядреный. Он также мне помогает, когда у меня болит горло или першит в горле. И что еще хотел заказать на садоводе, вот кроме икры. Это получается шоколадная паста, ведрышко. Тут где-то килограмм должен быть. Заказала Ферреро, а так у них полно очень разных вкусов. И белый шоколада, и Мэндемс, Милка, Снейкерс, Твикс. Ну, решила вот такой взять, попробовать. Буквально вот в сентябре изготовили. И взяла шоколад. Тоже полно вкусов у этого продавца. Все-таки решили взять темный. Мне нравится темный шоколад. Муж говорит, ну, бери на свое усмотрение, какой понравится. Взяла вот такой. Так, тут килограмм. Риттер спорт. Лохматик. Тут как тут? Где еда, там ты? Нет, нельзя. Нельзя, не тебе. Доля. Все, сиди. Вот сиди, молодец. Это мне. Она его сейчас оживет. Ой, пахнет прикольно. Да попробуем, скажем. На это вся уже слюнями стеклась. Чуть коробочка при транспортировке повредилась, но тут буквально чуть-чуть. Но это, скорее всего, банкой просто продавилась, ничего страшного. Баночку протру, открою и тоже покажу, как это все выглядит. Ну, шоколадная паста получается со вкусом вот этих конфеток. Икра получается у меня, да, пять видов. Собрал вообще быстро. Я потому что, считаю ночью ему отправила заказ. И он мне на следующий день уже утром сфоткал, что, мол, ваш заказ собран. Я гляжу по фотке, что икра 15 штук, 5 видов, по 3 банки. Проверила на фотке, что холст, шоколад, все тот стоит. И это вообще очень удобно. Я даже фоточку вам тоже приложу, посмотрите, как это выглядело. А, ну давайте круг, кстати, рассмотрим. Зернистая. О, Персей, Сахалинская область. Дата выбита. Выбита кита. Зернистая. Это уже жемчужина Камчатки. Отборная зернистая. Камчатский край. Вот изготовитель. 140 грамм. Состав икра, соль, масло растительное, консерванты Е200, Е201. И все. А тут у нас... Блин, а где тут состав? Витамины, калорийность. А вот внизу прям икра, соль, масло растительное, пищевые добавки, влагоудерживающий агент Е224, консервант 200 и 211. Икра сахалинская, сорт первый. Состав икра, соль, растительное масло, консерванты Е200, Е211. Е 
Так, тут идет Камчатский край, город Петропавловск, Камчатский. То есть изготовители, кстати, все разные. Это и крыто. Состав то же самое. Получается, у этих состав вот так одинаковый, у этих вот так одинаковый. И вот такая икра еще. Всю в шоколаде ее испачкала. Изготовитель Камчатская рыба, Камчатская область и состав. Икра, соль, масло растительное, консерванты Е200, Е201. Это получается как у этой икры. Заходили сегодня в пятерочку, посмотрели самую дешевую икра. Тоже сфоткала. Там, конечно, я фоткала из холодильника. Они у них же в холодильнике хранятся. Под замками. Че, Лелик, тебе икры дать? Какую банку выбирай? Лежит вот здесь, легла. И ждет. Выбирай, какую тебе банку дать. Пип. На. У тебя только посылка пришла с твоим кормом. Ешь его пока что. Говори всем пока-пока и всем приятного аппетита. Как и нам, да? Ох. Ой, как пахнет вкусно. Он, честно, я думала, что будет без орехов. Лучше бы они были бы крупными. Ну что, нормально. Даже классно. Блин, вкусно. Какой-то цельный орех, что ли, попался. Угу. Это фундук. Попадается фундук целый. Блин, классно. Особенно так, если делать торт. Этим торт взять промазать вообще классно будет. Только я хотела взять шоколадную пасту. Без орехов. Или если орехи, то чтобы целые были. Просто целые, когда мне больше нравятся, чем вот эти раздробленные. Вкусно очень. Слушайте, если есть возможность заказать, заказывайте. Классно. Мужу тоже понравилось. Сказал прикольно. Я все еще жую ее. Так, наверное, в холодильник надо будет убрать. Я хочу ножичком немножко тут отколупать. Я люблю темный шоколад, люблю горький шоколад. Если не ошибаюсь, шоколад был на 50 рублей дешевле, что ли, чем шоколадная паста. Не знаю, где хранить. Придется, наверное, в холодильник убрать. Но я, конечно, шоколад с холодильника не очень люблю. Шоколадную пасту и шоколад советую садовода брать. Главное, подберите себе вкус, который вам нравится. Если вы не любите темный шоколад, но я говорю вам, что вкусно, не надо брать. Возьмите то, который вам нравится. Там тоже Milky Way есть. Ой, Сникерс есть. Милка, Киндер Сюрприз, Киндер Буэна. Полно всяких разных вкусов. Постоянно новые вкусы привозят. Он может, конечно, не аппетитно вот тут у меня выглядит, но он очень вкусный. Теперь пойду руки отмывать от шоколада. Первую банку хотим вот такую открыть. Сахалинская. Я ее помыла. Так, на вид она более желейная. В реале она бледнее, чем у вас на камере. Прям на чуть-чуть. Так не каша каша, а вот... Даже не знаю, как сказать вам. И кренки лопаются. А тут вытекает жидкость. В меру упругие, не как эти пульки от пистолетов <свят> жесткие. То есть и кренки лопаются. Сейчас хочу намазать на хлебушку маслица и икру положить. Посмотри, как будет. Залезай ложкой. Достанешь? Пробуй. Лелику прям вообще. Наши собаки запах очень нравится, я так поняла. Лезет он носом своим. Мне немножко соль на них хватает все-таки. Чуть сольнее было, наверное. 
Но ее можно, допустим, для украшения или куда-то все равно добавлять. На те же салаты, на морской салат взять сверху красить. Каким закусочки сделать из крабовых палочек, рулетики те же, и сверху уйдет куда-нибудь эта икра. Или просто ложку не сошлется. Так заказывать еще пока не знаю. Надо еще попробовать зеленые, одинаковые они или все-таки чуть-чуть разные. А так вроде вешай нормально с бутиком. Открыли икру уже вот такую, в зеленой банке. На вид такая же, как и в черной банке. По запаху такая же имитация. Ну, приятная такая имитация, вкусная. Не знаю, отличается она от той икры в черной банке. Ну, вот муж говорит, что немножко, чуть-чуть отличается от черной. Ну, а вот это вкуснее? Да. Вот это вкуснее, говорит. Открыли икру. Смотрите, можете и вот такое получить вы. Заметили, что если икру открывать заранее, хотя бы за два часа, то она получается как-то вкуснее. Поэтому мы теперь... Открываем икру заранее, прикрываем пищевой пленкой или накрываем банку маленькой какой-нибудь тарелочкой. И убираем в холодильник, то она почему-то намного вкуснее становится. Не знаю, с чем это связано. Всем пока-пока!